Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. Desmitās klases trešais uzdevums. Par N heksu sauksim plaknas figūru, kas izveidota no N regulāriem sešstūriem tā, ka katram sešstūriem ir kopīga mala ar vismaz vienu citu sešstūri. Kādam mazākajam N, N lielāks vienāds par divi, eksistē tāds N heks, ar kuriem nevar pārklāt zīmējumā attēloto figūru. Tā sastāv no regulāriem sešstūriem ar saurumu centrā. Šajā uzdevumā svarīgi saprast loģiku, tad jāatroda mazākais N, kuram ir N heks, ar kuru nevar pārklāt zīmēm attēloto figūru. Ko tas nozīmē? Uzdevuma mērķis ir atrast N ar šādu īpašību, ja precīzāk sako divām īpašībām, katram heksam no N-1 sešstūrīši to to figūru var pārklāt. No otras puses eksistē heks no N sešstūrīšiem, ar kuru doto figūru nevar pārklāt. Nu, nepietiek atrast tikai, ka ir kāds heks, ar kuru nevar pārklāt, jo mēs nezināsim, ka viņš ir vismazākais. Jo nu, mums ir jāpārliecinās, ka katram heksam, kurā ir mazāk sešstūrīšu, N-1, un ja mēs pavisam precīzi gribam būt, tad arī ar N-2, un vispār jebkuru mazāku skaitu sešstūrīšiem varēs pārklāt, bet tik līdz kā mums ir N sešstūrīšu, tā mēs varam izveidot kādu tik nejaucīgu heksu, ar kuru doto figūru pārklāt nevarēs. Sāksim šo uzdāmu ar visu iespējamo heksu izpētīšanu. Ja N ir viens, tad no viena sešstūrīšana, acīm redzot, var izveidot tikai vienu pašu heksu, kurš arī ir sešstūrītis. Ja N ir divi, tad mums jāzīmē sešstūrītis un otrs, kuram ir ar viņu kopīga mala. Varam zīmēt arī jebkur citur, bet tas būs šīs figūras pagriezums. Tātad pie N vienāca ar divi arī būs tikai viens heks. Pie N vienāca ar trīs heksu skaits jau ir lielāks. Mums bija no, no diviem sešstūrīšiem saliktais heks, un mums jālipina klāt trešais sešstūrītis. Mēs viņu pieņemsim, lipināsim klāt šim te. Varam, protams, arī otram, bet viņi jābija te ir vienādi. Un mēs viņu varam lipināt klāt pie trim principiāli atšķirīgām malām. Pie šīs malas varam lipināt, tas ir pirmais gadījums. Pie otrās malas varam lipināt, tad ir otrais gadījums, un varam lipināt arī šeit, tad ir trešais gadījums. Mēs viņu varētu lipināt arī te, bet tas būtu līdzīgs otrajam gadījumam, un te, bet tas būtu līdzīgs trešam gadījumam, tāpēc tos neaplūkosim. Tātad uzzīmēsim visus heksus no trim sešstūrīšiem. Pirmajā gadījumā iznāk mums ķēdīte taisna. Otrajā gadījumā divus pirmos iezīmējam tāpat kā iepriekš, un tad lipinam pie šīs malas trešo. Un visbeidzot ir trešais gadījums, kur mums ir divi sešstūrīši. Trešais atrodas šeit apakšā. Trešo sešstūrīti var pielipināt tikai kādā no šiem trim veidiem. Pie N vienāc ar četri to figūriņu jau ir diezgan daudz. Es viņas te visas nezīmēšu. Šeit uzzīmētajai figūrai pašā vidū ir caurums punkti, kas ir iekrāsotajā daļā figūrai nemaz nepieder. Viņai pieder toties visi pārējie sešstūrīši, kuru kopskaits ir starp citu 36 gabals. Nu, no šeienas mēs uzreiz redzam, kā piemēram ar 5 heksu tur aizpildīt nevarēs, tāpēc kā 36 ar 5 nedalās. Bet mēs varam mēģināt uzlabot, varbūt, kā nevar jau arī ar 4 heksu. Bet sāksim ar to, ka šo figūriņu var labi sadalīt tādos trīs lielos gabalos. Katrs gabals ir četras rindiņas pa trim sešstūrīšiem vai trīs rindiņas pa četriem sešstūrīšiem. Ja mēs mācētu aizpildīt kaut vai vienu no šiem gabaliem, tad mēs varētu aizpildīt arī visu lielo figūru. Nu, apskatīsimies, kādas ir mūsu izredzes aizpildīt ar tiem divi heksiem mēs, protams, varam pielikt viņiem vēl blakus otru tādu pašu. Esam ieguvuši ķēdīti no četriem, un mēs tādas ķēdītes varam salikt vēl divas gabalas, un mums sanāk, šis ir pirmais no mūsu 
dioheksiem un blākus ir otrais, un mēs ar tādas desas uztaisam vairākas un izmantojam, lai aizpildītu. Tagad skatīsimies ar trīs heksiem. Piemēram, šeit mēģināsim aizpildīt ar tiem pirmā veida trīs heksiem, piemēram, viens būtu šāda gara ķēdīte, blākus viņai noliktu nākamo tādu pašu ķēdīti, pēc tam atkal vēl vienu un vēl vienu, tad ar četrām esam aizpildījuši to trešdaļu no figūras, un ja mēs to atkārtotu trīs reizes, tad es domāju, visi tici, ka var aizpildīt arī to lielo figūru. Apskatīsimies, vai mēs varam aizpildīt ar tātad tāds, kurš ir viens sešturītis, otrs un trešais šādā leņķī pielipināts klāt. Un izrādās, ka arī šajā gadījumā var. Nu, piemēram, mēs varam ievietot pirmo heksu šādi te un otro viņam blākus zīmējam te kaut kur arī atdalītāju un blākus tad pieliktu vēl divus. Tātad tas būs ar otrā veida trīs heksiem. Nu vēl mums bija trešā veida heks, trīs heks, kuram bija visi trīs sešturīši bija salipuši kopā cieši šādā veidā. Mēģināsim ar tiem arī aizpildīt nu vienu šādu gabalu un tad pēc tam paļausimies uz to, ka mēs viņus mākam pagriezt pa 120 grādiem un aizpildīt arī visu pārējo. Šeit mēs liktu pirmo tādu trīs heksu, blakus liktu otro atdalītājs un pretējā pusē zīmējam tieši tādu pašu. Tātad mums ir izdevies ar visiem šiem trim heksiem aizpildīt. Nu, un atliek uzdāmām pamatot, vai nu atrast arī visus četru heksus un pierādīt, ka ar viņiem varēs aizpildīt, vai nu atrast kādu īpaši nejauku četru heksu, ar kuru aizpildīt nevarēs. Viņu var būt vienkārši uzminēt. Nu, no četriem sešturīšiem var izveidot, piemēram, šādu te, kur katrs sešturītis ir pie malām, bet vienu izlaižot. Ja mums būs šāds četri heks ar austiņām, varam mēģināt vienu no viņiem ievietot un paskatīties, kas no tā sanāk. Es nezīmēšu otrais to bildi, vienkārši izplānosim, kas notiek, ja mēs vienu tādu ieliekam. Šī stūra rūtiņa mums ir jāaizpilda, nu un vienīgā es veicu, kā mēs viņu varam aizpildīt, ir viņai pielikt klāt to četri heksu, par kuru mēs runājām. Tā tad aizpildīt visas šīs rūtiņas. Ja mēs tās esam aizpildījuši, tad, piemēram, šo rūtiņu vai šo rūtiņu mēs vairs viņai klāt nekādīgi netiekam un ar šādu četri heksu mēs vairāk neko aizpildīt nevaram, ja mums noteikti parādīsies tukšums.